पिछला टायर आप देखें कि वो कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ या अल्लाह ये है जी यहाँ की माकिंडू की जाम मस्जिद भाजी ये कीनिया के सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हाँ जी कीनिया का नहीं है पूरा अफ्रीका का अच्छा पूरे इस अफ्रीका का इंडिया के अंदर काफी खूबसूरत पीसफुल और खैर हो जाए खैर हो जाए इसमें तो अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा असलकम और गुड मॉर्निंग जी अमोसली नेशनल पार्क कीनिया से जहाँ पे आज हमारा जो है वो दूसरा दिन है कल हमने यहाँ पे रात गुजारी थी और अमोसली नेशनल पार्क को देखने के लिए गए थे जैसे कि पिछले मेरे ख्याल में आज मेरा पाँचवा दिन है यहाँ पे हर दिन यहाँ पे बारिश हो रही है और आज भी कुछ ऐसे सीन है तो सुबह सुबह जो है पहले प्लान ये किया था कि हम जो है वो छः साढ़े बजे ना यहाँ से निकल जाएँगे इतनी तेज़ बारिश थी कि उसमें तो पॉसिबल ही नहीं था अभी जो है वो जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ के मौसम का आइडिया आना शुरू हो गया कि सुबह सुबह यहाँ पे बारिश होती है रात को होती है और फिर जो है वो 10, 11, 12 बजे के बाद ना थोड़ा मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है तो उम्मीद है कि आज भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा क्योंकि आज हमारी जो है वो काफ़ी लंबी ड्राइव है हमने जाना है जी ये मुम्बासा की तरफ जो कि बकौल गूगल मैप्स के तकरीब कोई हमारी सात साढ़े घंटे की हमारी जो है वो राइड बन जाएगी साढ़े को तीन सौ किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस वाइज है तो यहाँ पे सबसे पहले जा के करते हैं नाश्ता और उसके बाद अपना सामान पैक करेंगे क्योंकि मौसम अब थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया हल्की हल्की सी बूंदा बांदी है वो जो जोरों शोर वाली बारिश जो है ना वो अब ख़त्म हो गई है चलें ये हमारा कल की तरह आज का भी हमारा जो ब्रेकफास्ट यहाँ भी होगा So what do we have today for breakfast? Uh, we have the pancakes. Yeah. Uh, this is a mahamri. What? Mahamri. 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 Yeah. Okay. Okay. Uh, chickpeas. Chickpeas. Potatoes. And Eggs. Potatoes. Okay. Yeah. Thank you. And some fruits over there. Some fruits. Yeah. Yeah. Wala ye karan. रहीम सुबहान लजी सखर लाजाबिन पाक खैर खरीय से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे हमने बस यहाँ पे रिसेप्शन पे जा के कुछ पेमेंट करनी है खानों की और लास्ट डे की फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे और बारिश जो है वो ऑन ऑफ होती रहती है तो इसलिए मैंने अपना राइडिंग गेयर जो है वो पहन लिया है सी ब्रदर Nice so meeting. Do you want to take some pictures? Yeah, I'll take it. Just Thank take it. Yeah, no problem. Thank you. Good morning. So Thank this. Thank you. Key. How was your night? Night was good. So I have to pay for one night and two dinners. So for the first night, I already paid. Yes. So there are two. Two sodas. Yeah. yeah. चलें जी पेमेंट हमने कर दी है और नेविगेशन में जो मैंने एड्रेस डाला वो है नयाली के नाम से एरिया मुम्बासा में तो मुझे बता रही है नेविगेशन 442 किलोमीटर तो लगेंगे हमें तकरीबन सात घंटे प्लस दरमियान में हम एक दो ब्रेक्स भी लेंगे बाय बाय थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू थैंक यू तो चलें जी अभी हम ना वो ये सामने वाले जो होंगे ना पंद्रह सोलह किलोमीटर हमारे ये ज़रा टफ होंगे क्योंकि अभी रोड भी ज़रा गीली गीली सी है 
और रोड ख़राब भी काफ़ी ज़्यादा थी ऑफ रोड तो है लेकिन ख़राब काफ़ी था गारे ही गा रहे हैं अब मुझे आइडिया हुआ कि जो लोग यहाँ पे आते हैं ना अफ्रीका में फिर इस तरह के मट्टी में फंस जाते हैं पिछला टायर आप देखें कि वो कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ या अल्लाह थोड़ी सी आगे भी है शुक्र है कि हमने सामान काफ़ी हद तक जो है वो इस टूर में कम रखा है रिलेटिवली और ये मेरे ख्याल में मेन रोड ही आ गई चले ओए गारे गारी हो गए मेरे पैर भी और बाइक भी तो हम स्पीड से भी नहीं जा सकते कुछ सेक्शन आ रहे हैं जो काफ़ी टफ हो गया है ना यहाँ पे राइड करना बारिश दो दिन खूब हुई है और आज रात तो सारी रात ही होती रही है हो सकता है कि अगले एक दो दिनों में जो है दोबारा ये बेहतर हो जाए मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा साल जो है वो बारिशें बहुत कम होती हैं और अच्छी खासी जो है वो यहाँ पर गर्मी होती है तो शायद वो होता है ना कि जिस एरिए में बारिशें जैसे मिडल ईस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं होती तो जब होती हैं तो फिर हर तरफ जो है वो सैलाब सा आ जाता है मुझे समझ नहीं लग रही कहाँ से निकालूँ यार इधर उतर जाते हैं नीचे देखते हैं यहाँ की रेत कैसी है यहाँ के लोकल्स जो है ना वो भी मोस्टली जो है वो मोटरसाइकिलों पर ही राइड करते हुए नज़र आते हैं मुझे या घरों के बाहर खड़ी हुई ना बाइक्स ही हैं ये लोग भी सामने से आ रहे हैं अपनी बाइक को घसीटते घसीटते यहाँ वो मेरे ख्याल में पेट्रोल मांग रहे हैं वो तो मेरे टैंक में ही है बस आई एम गुड थैंक यू थैंक यू फॉर व्हाट डू नीड पेट्रोल आई डोंट हैव पेट्रोल दिस इज ओनली हियर सो वी कैन नॉट गेट इट आउट ओके ओके सॉरी थैंक यू थैंक यू हमारे पास कोई बॉटल होती है ना तो उसके अंदर होता तो इनको जो है वो चलो दे देता कोई इशू नहीं था एक चीज का मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे बारिश के बाद ऑफ रोड जाने से जितना भी मैं परहेज कर सकता हूँ और स्पेशली वो रोड जो थोड़े से अन ना हो ना आ गए जी कुछ लोकल्स अपने मवेशियों के साथ अबे हमें ना टक्कर मार देना हम पहले जो है बड़ी मुश्किल ये दस बारह किलोमीटर कर रहे हैं पे भी साइडों भी आप देखें ना जो गारा बना पड़ा है ये बारिश की वजह से गारे और गारी हो गए हैं ये पूरे एरिया पता नहीं जी इस गांव का क्या नाम है लेकिन ये अभी जो मुंबासा वाले नायरोबी की जो मेन रोड है ना उस पर हम लोग नहीं लगे हैं तो इधर जो है वो सारे लोग जो है ना वो अपने पीछे जो है वो सब्जी मंडी थी यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्रूट्स वगैरह हैं और कपड़े तक 
तकरीबन हर कोई तीस पैंतीस मिनट के बाद ना मैक्सिमम कोई ना कोई छोटा सा गांव कस्बा जो है ना वो आ ही रहा है और और बड़ा लाइवली सा मुझे लगा है कि रोड के किनारे भी ना आपका वो बोरिंग बोरिंग नहीं होता बनता यहाँ से तेल डलवा लें यार याद ही नहीं रहा मैं यस बोल थैंक यू कार्ड कार्ड पेमेंट चलें हमने ना एक्चुअली स्टॉप लेना है मकिंडू में वहाँ पे मस्जिद है और एक गुरुद्वारा है जो यहाँ से तकरीबन कोई 25 को मिनट की और हमारी ड्राइव बता रहा है गूगल 30 किलोमीटर है बस पहुँचने वाले हैं यहाँ पे मैंने इसलिए स्टॉप नहीं लिया तो आज हम गुरुद्वारे से लंच करेंगे अपना आ गया जी मकिंडू और यहाँ पे ही मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है जैसा कि मैंने गूगल से देखा है मुझे किसी ने एक मैसेज भी भेजा था उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे ज़रूर जाइएगा मैंने कहा चलो ठीक है जी रास्ते में है ख्याल में ये है शायद मस्जिद है देखते हैं ना ये जामिया मस्जिद है मकिंडू जामिया मस्जिद आज आज जुमे का दिन है वहाँ से जुमा जो है ना वो यहीं पे पढ़ते हैं ये है जी यहाँ की माकिंडू की जाम मस्जिद जहाँ पे हम लोगों ने जी अभी नमाज जुमा पढ़ी है काफ़ी रश था काफ़ी लोग आए हुए थे थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो अंदर से भी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ अभी लोग जो है वो यहाँ पे नमाज पढ़ के जो है वो निकल रहे हैं कुछ जो है वो बैठे हुए हैं अच्छा इसके दो हॉल हैं एक ये वाला जो हॉल है दूसरी साइड पर वहाँ जो है वो लेडीज़ के हैं और इधर जो है वो जेंट्स के हैं हमारे साथ हैं जी यहाँ पे मस्जिद की इंतज़ामिया के ये अहमद भाई हैं ही इज़ एक्चुअली कीनियन और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये एक ना मेस बनाया हुआ है ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जो मुसाफिर असलम और ये ब्रदर यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जो है वो लोग बैठे हुए हैं और ये है कि जो भी लोग उधर से आते हैं ना नैरोबी से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं या मुबासा से कहीं से भी आ रहे होते हैं तो यहाँ पे उनके लिए जो है वो एक स्टॉप वालेकुम सलाम हावर यू ब्रदर थैंक यू उनके लिए जो है वो यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है तो चलें हमने कहा कि यहीं पर खाते हैं यहाँ पे ना भी हल्की हल्की सी गर्मी जो है वो हो गई है पीछे मौसम जो था वो ठंडा चल ही रहा है क्योंकि बारिश वगैरह चल रही थी लेकिन अभी इवन कि एक क्लाउडी मौसम है लेकिन थोड़ी सी गर्मी है फिर भी जब राइड कर रहे होते हैं तो महसूस नहीं होता पर बंदा जब केयर पहन के किसी जगह खड़ा हो जाता है ना फिर लगता है बताया कि भाई गर्मी है तो देखते हैं हमारे लिए जो है वो लंच में यहाँ पर क्या आता है तकरीबन दो बज चुके हैं यहाँ हम जब वहाँ पर पहुँचेंगे मुबासा में तो शायद आठ नौ बज जाएंगे माशा 
What's your name, brother? My name is Imran. 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 Yeah. Thank you very much, Imran. Sure. Thank you. So ये देखिए बिरयानी या पुलाव कह सकते हैं आलू है और इसके अंदर और मीट है आम नॉट सर इस तरह का लैम भी हो सकता है और बीफ भी हो सकता है इधर जो है वो हमारे सामने जो है वो कुछ सैलड आया है जी यहाँ पर जो है वो अचार है तो आई थिंक बेस्ट लंच जो आप अनएक्सपेक्टेड तौर पर हमें यहाँ पर मिल गया तो अगर आप गुजर रहे हैं यहाँ से तो मकिंडू का नाम याद कर लें हम इसके बाद गुरुद्वारा भी जाएंगे वो बिल्कुल पास में ही है तो वहाँ का भी देखेंगे कि वहाँ पे गुरुद्वारा को भी देखेंगे और साथ में वहाँ पे भी आई थिंक जैसे हर गुरुद्वारा में होता है कि आपको जो है वो खाने के लिए भी अरेंजमेंट किया होता है उन्होंने पिछले दो तीन दिन मैंने खाया ना कैंप वाला खाना तो टेस्ट बर्ड्स जो है ना इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और जैसे आप ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में यहाँ पे मैंने एक रिवायत टाइप देखी बहुत सारे मिडल ईस्ट में भी जाते थे तो अक्सर जगहों पे ना आपको जो है ना वो तरबूजा जो है वो बाद में मिल जाता था मतलब खाने के बाद तो यहाँ पे भी दे रहे हैं और साथ में चाय भी हमें मिल रही है मतलब हमारे मज़े करवा रहे हैं हमारे साथ जो है वो आ, हमारे भाई साहब जो हैं ये हमें एक्चुअली दिखाने के लिए अब जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रूम्स भी हैं मैंने कहा कि चलो एक छोटा सा आपको टूर दे देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है और जैसे मस्जिद है उसके दो हॉल थे लेडीज़ और जेंट्स वाला फिर इसके साथ जो है ये किचन वाला और इधर जो है वो रूम्स उन्होंने बनाए हुए हैं ये है जी so this is for the visitors for the visitors depending on the number of people yeah so yeah. sometimes you having a family of eight has uh, maybe two people three four like this one has four beds yeah yahan pe aage bhi ek room hai idhar jo hai wo single bed hai aur this is a washroom bhi kaafi saaf sutra hai aur ye ek ye room hai So this has uh, three beds and okay. extra mattresses. So this is for anyone who is traveling through yeah. Makindu can stay here. Yeah, exactly. Okay. Two, two, maybe. Okay. And the washroom is here. Okay. And this is here. 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 So is this the uh, biggest home, yeah. community project here in Kenya or are there also more projects? It's like a community project, yeah. And yeah. It's mainly sponsored by the Bajabir family. Yeah? Which one? Bajabir family. Okay. If you've ever heard of it. Oh, it's this, a Kenyan this, uh, family. Yeah. There is this company called the Kitui Flamings. Yeah, they're the main sponsor of this uh, project and everything. Yeah. Okay. Yeah, Thank yeah, you very much, brother. I appreciate welcome, it. Welcome. Yeah. See you so, again. Yeah. Thank you. मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक जितनी जगहों पे travel किया है इस तरह का setup जो है वो किसी जगह पे और मुझे जो है वो देखने को मिला है जितना भी मैं याद कर रहा हूँ हो सकता है हो सकता है कि हूँ मैंने उनको जो है वो विज़िट नहीं किया होगा या मुझे उनका नहीं पता ये बाय चांस मैंने विज़िट कर लिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई स्पेशली यहाँ से जो गुजर के जा रहे हों या वैसे ही अगर आप आ रहे हों तो ज़रूर विज़िट करें बड़ा खूबसूरत सा एरिया भी है और बिल्कुल अराउंड जो है वो साढ़े तीन सौ किलोमीटर जो है ना वो नारोबी से बन जाता तो हाफ पे आपको जो है ना ये जगह मिलेगी और ये आगे जी मकिंडू की मेन रोड और मेन मार्केट और बिल्कुल साथ आप मस्जिद के देखें आगे जो है वो गुरुद्वारा भी आ गया है इसकी इंट्रेंस है इसका नाम है जी गुरुद्वारा मकिंदू साहब गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है देखते हैं कोई गार्ड बैठा हुआ है अंदर आने देता है कि नहीं आने देता हाय हाउ आर यू यू नीड द नेम अबरार यू नीड द पासपोर्ट या कैन आई पार्क माय मोटरसाइकिल देयर एंड गिव यू द पासपोर्ट नंबर ओके
ਕਿੱਧਰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਮੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਠਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀਨੀਆ ਕੇ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਨੀਆ ਕਾਨੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਸ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਬ ਸੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1800 1800 1898 ਤੋਂ 1898 ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਸਾਲ ਸੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ اس کا نام ہے جی ماتا گوری دربار اور دو دوسری سائیڈ پہ ہیں اور یہ ساتھ میں جو ہے نا وہ رہنے کے لیے کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے یا اچھا اچھا یہ سارا جو ہے نا ایریا ہے کافی بڑا اور خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہ ہے جی اندر سے اس ہال کا جو کافی خوبصورت بنا ہوا ہے سائیڈوں پہ بڑی جو ہے وہ کلر فل سی جو ہے وہ ونڈوز ہیں ਇਸੇ ਆੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਲਵਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪੀਛੇ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਪੇਟ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰ ਇਧਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ आपको थोड़ा सा जो मैं अंदर से जा के दिखा देता हूं जी यहां पे सारी रेनोवेशन चल रही है और ये यहां का मेस है काफी बड़ा एरिया है ये भी और इसको कहते हैं जी गुरु तेग बहादुर दरबार काफी खूबसूरत पीसफुल और यहां की विंडोज जो हैं वो दूसरे जो है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया हुआ है लेकिन काफी खूबसूरत बना हुआ है ऊपर जो है ना आप यहां पे देखें ना तो जो डोम है वो बड़ी जो है ना वो यूनिक सी बनी हुई है और इस हॉल के सामने जो है वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जी यहां का म्यूजियम और बाहर जो है वो आप देखेंगे कितना खूबसूरत जो है वो सेन है बैठने की जगह है बहुत वेल मैनेज्ड और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है काफ़ी बड़ा जो है वो गुरुद्वारा है तो अगर आप इस एरिए से गुजर रहे हैं तो साथ जो है वो मस्जिद है वो भी विज़िट कर सकते हैं और उसके साथ ये गुरुद्वारा बिल्कुल साथ साथ हार्डली मुझे एक डेढ़ मिनट की जो है वो राइड करके मैं यहाँ पर पहुँच गया था तो वर्थ विजिटिंग है दोनों ऑन द वे टू मुम्बासा चलें जी हम अभी यहाँ से गुरुद्वारा साहब से निकलते हैं मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था कि यहाँ के आके ना खाना शाना यहाँ से खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे लेकिन खाना तो हमने खा लिया पीछे मस्जिद से ही तो अभी इतनी भूख नहीं लगी थी लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा खाना जो है वो सर्व कर रहे थे तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आएँ और एक मैंने कहा कि थोड़ा सा जो ना आपको इस एरिए को भी दिखा देता हूँ पीछे जो है वो झूले झूले लगे हुए हैं तो प्रॉपर जो वो रहने की बच्चों के खेलने की जो है वो जगह जो है वो बनी हुई है और चेक करें सामने जो है वो मोर भी हैं यहाँ पे चलें जी बसमान रहीम या अल्लाह पाक अगला हमारा सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे
इनशाला क्या हो रहा है हमारे साथ इस तरह के मौसम में अभी तक मैंने किसी जगह पे राइड नहीं की खैर हो जाए खैर हो जाए तो अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा आगे से वाइजर अगर खुला रखें तो सारा पानी आएगा और वाइजर अगर <laughs> बंद कर दें ठीक है तो फिर इतनी ज़ोर से वो आगे पानी गुजर है वैसे हेलमेट के साथ ना वो वाइपर होना चाहिए टाउन टाउन करता करता ना आगे से आपका हेलमेट साफ करे बस फ़ायदा ये है कि हमारी बाइक जो है ना वो धुल जाएगी उसको ज़रूरत सी पीछे जो हमारा ऑफ रोड हुआ है ना उसके बाद और अच्छी बात यह कि यहाँ पे सर्दी नहीं है ठीक है तो बारिश हो भी रही है तो हम गीले भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है बस ये दुआ करनी है कि इधर गिरे ना किसी जगह पे हम देखें जी ट्रेन जा रही है मुंबासा नायरोबी वाली हमें तो आज बारिश ही सांस नहीं लेने दे रही सही तरह से और राइड भी ऐसी है कि खत्म ही नहीं हो रही मतलब चलाई जो अभी भी साढ़े तीन घंटे नेविगेशन बता रही है लगेंगे यहाँ भी खड़ा कर लेते मेरे ख्याल में इनके पास कुछ ना कुछ तो ना खाने पीने को मिल जाएगा बहुत नाम भी मिला ना गुजारा चल जाएगा हमारे लिए जी यहाँ पे स्पेशली जो है वो चेयर लाई गई है साथ में हमारी चाय भी आ गई है थैंक यू वेरी मच उसको लगा कि मैंने कहा कि मैं चेयर पे नहीं बैठना उन्होंने चेयर वापस ले ली कोई नहीं जी खैर है हम इधर ना छोटा सा फटा सा है वहाँ पे बैठ जाते हैं इस देर है पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल फ्यूल ओके मेरे ख्याल में इनको जब इंग्लिश नहीं आती तो हम जा के चेक कर देते हैं यहाँ पे किसी जगह से चाहिए होगा हमारा टैंक जो है वो आधा हो गया इस टैंक में हम जो है वो नहीं पहुँच पाएंगे बाकी देखते हैं अभी तक के सफ़र जो है वो अच्छा गुजर रहा है बारिश है लोग जो है वो अच्छे हैं यहाँ पे दस को किलोमीटर रह गया है हमने नयाली के एरिए में जाना है जो कि थोड़ा सा और आगे है ये बीच के साथ वाला एरिया ओल्ड टाउन से थोड़ा बाहर है अभी भी यहाँ पे मार्केट लगी हुई है बस आखिरी आखिरी सामान रह गया लोगों का जो उठा के लेके जा रहे हैं मुम्बासा के बारे में सुना है कि ये काफ़ी सेफ है तो इसलिए कोई इशू नहीं है एरिया तो जी ये बड़ा पौश लग रहा है और घर भी बड़े बड़े हैं यहाँ पे पीछे सिक्योरिटी वाले भी थे जो आने नहीं दे रहे थे मोटरसाइकिल को तरले में थे कि मैं भाई जान सुबह से निकले हैं जान दो ये वाला है मेरे ख्याल में हम लोग जी अपने अपार्टमेंट में आ चुके हैं और अपने अपार्टमेंट में नहीं हमने एयर बी से रेंट किया सिर्फ दो नाइट्स के लिए इससे ज़्यादा रहना हुआ तो यहाँ पे रह लेंगे या किसी और जगह पे तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट जो है ना वो दो नाइट्स जो है ना वो बुक करते हैं तो आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा जो है वो दिखाते हैं कि ये किस तरह का है काफ़ी खुला अपार्टमेंट है बड़ा है और यहाँ पर आप देखें तो ये है जी इसका किचन जहाँ पर सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है एक्चुअली खाना बनाने के लिए या साफ़ करने के लिए सब कुछ 
वो तो इन्होंने कुछ रखा हो लेकिन वैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं रखा पानी या कुछ इस तरह की चीज़ ये थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि नॉर्मली आप जैसे एयर बी में जाते हो ना तो ऐटलीस्ट उन्होंने पानी और चाय या इस तरह की चीज़ें जो ना वो ला के रखती होती हैं और इस साइड पर है जी इनका लिविंग रूम साथ में यहाँ पे जो है इंटरनेट का और टीवी वगैरह उन्होंने रखा हुआ है ठीक है और यहाँ पे जो है वो आगे जाते हैं तो आगे है जी हमारा स्लीपिंग रूम तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुला है साथ जो है वो इसके वॉशरूम भी है साफ़ सुथरा है हर चीज़ अवेलेबल है जो चाहिए होती है इस अपार्टमेंट के मैंने पे किए हैं जी ऑलमोस्ट 50 यूएस डॉलर एयर से मैंने इसकी जो है वो बुकिंग की थी बाकी जी खाना हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो ऑर्डर कर दिया थोड़ी देर में वो पहुंचेगा आराम से कौन से खाना खाएंगे फास्ट फूड मंगवाया जल्दी से हम लोग खा लेंगे आराम से रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थका हुआ हूँ आज का दिन प्रॉबली मेरे ख्याल में अभी तक मैंने जितनी भी राइड्स की हैं दुनिया में किसी भी जगह पर ये वो राइड्स होंगे जिसको मैं हमेशा जो है वो याद रखूँगा भूलूँगा नहीं टफ़ भी थी मज़े की भी थी बारिश में राइड करना जो है मज़े का भी था टफ भी था लेकिन बाद में जो है ना ये जो आखिरी सेक्शन है क्योंकि मम्बासा जो है वो यहाँ की मेन पोर्ट है और नायरो भी जो है वो कैपिटल है फिर आगे साउथ सूडान जुबा की तरफ यहाँ से सारा सामान जो है वो जाता है आ, क्या नाम है उसका युगेंडा रवांडा बरूडी वगैरह की तरफ इवन के तनसानिया की तरफ से भी जाता होगा लेकिन ये एक प्रॉपर जो है वो एक आप कह सकते हैं कि शिपिंग का रूट है तो आगे की कंट्रीज़ या नैरोबी में या किसी और जगह पे जो भी सामान जाना वो इधर से ही जाता तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रक थे और मेरे लिए राइड करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था दुआ में याद रखिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना और मालिएगा और आप लोगों को बहुत जल्दी जो है वो अगले ब्लॉग्स हम दिखाएँगे अल्लाह हाफिज़